欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：莲花楼播出一年，几位主演的差距已拉开。真红假红显而易见。如果要评选近年来最受欢迎的武侠剧，《莲花楼》无疑是当之无愧的第一名。而这部剧由内娱的小生程毅主演。尽管这部剧的幕后制作团队没有正午阳光那样的大公司名气，但他们在挑选剧本方面的眼光无疑是一流的。在《莲花楼》正式开播之前。其原创小说已经在文学界引发了热烈的关注，并且他首创的三男五女主的男频模式也让观众耳目一新。除了这些红利之外，当年参与《莲花楼》演出的演员们的出色演技同样不可忽视。可以说，正是他们的辛勤付出，才使得《莲花楼》取得了今天的成就。如今，这部剧已经播出整整一年了。剧中的五位主演的发展情况也变得愈加不同，真红与假红之间的差距显而易见。在《莲花楼》中，程毅扮演的李莲花作为最具灵魂和核心的重要角色，无疑可以配得上少年游侠惊世仙人的高度赞誉。他本是绝世武功的掌握者，心系天下苍生，明明是一个才华横溢、傲视群雄的天才少年。却因江湖中的种种纠纷而隐居田园，最终还染上了无药可治的重病。若不是因为天真鲁莽的少年方多病的出现，李莲花可能会一生怀着绝世武功默默离世。程毅仅凭一个眼神，便让观众对少年游侠这一角色有了深刻的理解，仿佛李莲花这个人物不再仅仅是书中的文字，而是一个栩栩如生的存在。特别是在剧集中，程毅有一幕令人难忘。他在夜晚的楼顶，身穿洁白衣裳，独自一人饮酒舞剑。那一袭白衣如雪般纯净，红绸和银刀交相辉映，动作轻盈如惊鸿，宛如游龙。仅仅一个动作，就让观众深刻感受到什么才是真正的优秀武侠剧。最重要的是，这些打斗场面完全由程毅亲自完成。没有使用特效或替身，展现了真实自然的效果和扎实的演技，这正是演员应有的风范。正因为程毅对待角色的认真与真诚，《莲花楼》开播后迅速掀起了一阵武侠热潮，也因此，程毅赢得了更多导演的青睐。最近即将热播的古装剧《狐妖小红娘》和《富山海》已经试出花絮，作为新晋的打戏小生。程毅将在这两部新作中再度展现李莲花的风采。显而易见，程毅在演技的道路上正越走越深。方多并在《莲花楼》中虽然是武力最弱、名气最小的拉米，但若没有他的出现，惊艳江湖的李莲花也将只能带着遗憾离世。少年初出茅庐，满腔热血投身江湖。起初，他只是一个对江湖一无所知的小菜鸟。然而，在追随偶像李莲花历经种种风波之后，他逐渐成长，最终成为人人敬仰的游侠。尽管方多病在少年时期实现了自己的江湖梦想，但最终他却失去了挚友李莲花。这不仅成为他一生中最难以忘怀的回忆，也令观众们感到无比遗憾。曾瞬息的一滴眼泪，不仅展现了方多病对挚友李莲花的珍重。也让我们看到了他最真实的演技实力。读到这里，许多人可能会想起他在《终极笔记》中的表现。那时，他同样与挚友分别，依依不舍。尽管对手演员不同，但曾顺熙的演技始终如一。虽然曾顺熙出身于偶像，但他的演技颇具天赋。在《莲花楼》之后，他又参演了穿越种田剧《田耕记》。今年即将上新两部古装剧《七夜雪》和《临江仙》，期待曾舜晞能够带来更加精彩的演出。狄飞生在剧中作为大反派
，出乎意料的没有沿袭古装剧中反派残害众生、杀人反被反杀的传统结局，反而最终与自己的死对头成了兄弟。尽管这样的剧情设定略超出观众的想象，但它不仅激发了大家的兴趣，还提升了收视率。使这个一向被人厌恶的反派角色展现出江湖人的热血和人性，心中唯有武学，身着黑衣四处游历，本意是为了寻找李莲花报十年前的伤愁，未曾料到竟与宿敌一起被卷入一场阴谋，最终二人居然成为了好朋友。尽管萧顺尧在整部剧中饰演的狄飞生台词寥寥，他却以冷酷少言的侠客形象贯穿全剧。值得一提的是，他的眼神和动作戏份甚至比男主角李莲花还要多。每当萧顺尧出现在镜头中，总能为观众呈现精彩的打斗场面。他的动作干净利落，每一招每一式都展现出江湖侠客应有的狠戾与果断。狄飞生的成功离不开萧顺尧的贡献，萧顺尧的崛起也离不开狄飞生的支持。正是因为两者相互成就，萧顺尧才成为了当下备受瞩目的武打小生，其演技实力也频频得到认可。今年六月份，他在谍战剧《孤战迷城》中展示了自己出色的演技。尽管他的镜头时间仅有短短几分钟，却感动的不少观众泪水盈眶。可以说，萧顺尧确实是个宝藏男孩。他不仅颜值出众。演技也非常高超，我们都期待他在演艺圈能取得更辉煌的成绩。《莲花楼》虽然是一部纯男性古装剧，且没有女主角，但作为少年游侠的李莲花，红颜知己自然是不可或缺的。陈都灵所饰演的乔婉婉是李莲花最为钟爱的红颜知己，她黑发白衣，性情温柔如水，笑时如小白花般柔美。哭时如梨花带雨般楚楚动人，任谁见了都会情不自禁的想要保护她。难怪连少年英雄李莲花都为她倾倒。乔婉婉既娇嫩又灵动，一出场便向众人展示了何为梦中的白月光。虽然陈都灵的演技仍显稚嫩，但作为淡颜系美女，她的形象与男主角心中的白月光十分契合。她只需静静地站在那儿。观众便能在脑海中勾勒出他们之间的爱恨纠葛。随着陈都灵演技的日益精湛，她从女配角一路升任为女主角。今年三月，她的新剧《贵女》已正式开机。不久之后，观众们将能欣赏到她的精彩演绎。在剧中，王赫润饰演的妖女角丽乔，作为唯一与主角团有所联系的女性角色之一。其出现具有至关重要的意义。此外，他也是直接导致李莲花死亡的凶手。他身穿火红衣裳，妖艳动人，表面上看是个美人，实际上却心如蛇蝎。美人或是这个词，在他身上得到了淋漓尽致的体现。仅凭一个眼神或一个动作，观众就能够预见到下一秒将会有多少人命丧于他的手中。王赫润的演技确实被我们大大低估了。在《知否》中，盛华兰曾是一个神经大条的大姐姐角色，然而到了武侠世界，她的形象发生了巨大的转变。不得不承认，王赫润的角色可塑性确实很高。他主演的悬疑剧《完美的救赎》即将上线，大家又有机会欣赏到这位宝藏演员的精彩表演。尽管《莲花楼》已经开播整整一年，并成功捧红了许多年轻演员，但在失去这部剧的光环后，每个人的处境却各不相同。有些人凭借这部剧的热度迅速在内于市场上崭露头角，而有些人却依旧在三点一线的生活中默默扮演着龙套角色。虽然艺人确实依靠流量生存。但对于那些希望转型为实力派演员的人来说，拥有真正的实力才是最可靠的保障。各位怎么看呢？